你站住！你这干什么干什么？你说的什么？我听不懂。你把话给我说明白。我还说你爸妈脸上也丢光了，我。丢人我不怕，我丢脸也要丢个明白。齐志芳，你给我出来！齐志芳，出来！你以为你这么躲着你就躲得过去吗？啊！你躲得了和尚，躲不了庙；躲得了初一，躲不了十五，对不对？李处长，你喝多了，你忘了，房子他不在家。你跟我说的都是胡话。妈，老店你去盛点粥，给李处长醒醒酒。哎哎，用不着，我没醉呀、啊。金振峰，你是不是没脸出来啊？你有脸为什么不敢出来啊？李处长。今天你醉的可真不轻了，我没醉，你们这一家人给我搞阴谋，你们就不应该替女儿包庇她、窝藏她。哎呦，怎么窝藏了？您看看这家就这么大个地方，那能窝藏得住人吗？要不，您搜搜。不用搜，我就知道他在哪儿。这我知道，你们这个家庭。作风不良，你们就是一个不道德的家庭。这么对女儿，怎么可以助长她这种邪风歪气？一个没有道德的娘们，她的脸蛋长再漂亮不顶用，处长。徐志芳，你给我出来！李处长，我看啊，你还真没这个量。我原以为啊，你能喝半斤呢。你看，今天我们三个人才喝了三两。来，别喝了啊，咱们喝点粥醒醒酒，好不好？行行方，做人要有良心，要有道德。你做女人更要有道德。哎呀，李处长，您别嚷嚷了。那邻居要是不知道，还真以为方子做了什么不道德的事情了呢。他就是明着搞对象，暗着搞腐化呀。你道德跑哪儿去了？都拉肚子拉出去了是吧？哎呦，你这么大的手掌，怎么也说这么脏的话呀？你这做家长的就不应该包庇女儿，做做窝藏女儿。李市长，我一再跟你说过了，方子他不在家。嗯，再说了，嗯、您事先也没有告诉过我们你要来，方子怎么就不能出去？你们以为我这个干部处长是干什么吃的？干部处长的主要工作之一，就是要掌握人的历史跟目前动向。我这么有经验的干部，我要是没有做过调查研究，我能乱发言吗？我我告诉你们，今天进你们家门之前，我已经做过了普遍深刻的调查。你们隔隔隔隔壁隔壁邻居的告告诉过我，呃，齐志芳他是几点几点回来的？是谁送他回来的？还有，我进你们家门之前一分钟，人还告诉我说，听到齐志芳在唱歌，唱唱唱什么歌没说。我为什么我我对他哪点不好？我什么地方错对齐志芳了？连面都不肯见我一面。坐下。我就是不放心他的身体嘛，想看看他，送点吃的给他。慰问慰问他，他怎么就躲我躲成这样了？就跟躲野兽似的。我那我会把他给吃了吗？你们这一大家子还帮着他打掩护，帮着他撒谎，蒙我。嘿，酒呢？酒酒酒，你不能再喝了。你要喝的话，真喝坏了。没有，我还没想见见他。为什么要这么躲着我？这。就是想见见你嘛，喝口水。徐志芳，出来！干嘛要躲着我？你们这个家，我不。
当心呀，有道德。站住！写你的作业。大人的事儿，小孩起什么劲儿？回去。二毛，我给你留的算术题做完了吗？又是肚子，你这是刚从医院出来，又想回医院了？妈，我要不就出去吧，我跟他说声对不起。那哪行啊？你要撒谎就撒到底，你这回出去，你不等于抽自己嘴巴子？我觉得他怪可怜的，你早怎么可怜他？你躲着躲着，现在了，你爸、你妈、你哥都帮你撒了谎了。你要是出去，那我们的老脸往哪儿放啊？嗯，嗯，哎呀，你躲就躲到底吧啊！你这会儿借着酒劲儿出去了，跟他赔礼道歉，那我们也得跟着你给他赔礼道歉，那不都成了他孙子了？那我们说什么？哦，说，嗯，我们的呃道德太差了，以后我们要加强道德。笑，房子，房子，你可把我坑死了，好不容易才劝着他，现在终于最趴下了。你听我说啊，我要把他弄到我的房间里，让他睡下。这个时候你赶紧出来，带孩子们离开，听到没有？是啊，我们换个地方，这不舒服。你要是让舒服着呢，到我房间那更舒服。哎，金志峰，金志峰，没你们的事儿。金志峰，金志峰，嗯，金志峰，金志峰不在家。阿姨，我给秦志芳送药来了。啊、哦，你等一等着，我下去取去啊。妈妈妈妈，大姐姐来啦！毛毛，妈妈不在家。妈妈，这不是在这儿呢吗？哎呀，你说你这孩子怎么神出鬼没的？我怎么没看见你什么时候进来的呢？志军。你看见你妹妹什么时候进来的了吗？没有啊，我们家房子一般一下班，首先到厨房先去洗手。妈妈看妈妈呢，是我把妈妈找着的。我洗手去了，李处长来了。哎，就是啊，要等你一个晚上了，我就知道你去小虎那儿了，是不是？哎，他们给你做什么好吃的了啊？哎哎，李处长，你要走啊？你不是专程来看房子的吧？房子现在回来了，你怎么又走了、啊？别别难为他，一个人躲在黑暗的角落里头，够累啊！我现在跟明镜似的，你那个光荣牺牲的丈夫，如果没有牺牲的话，那他还得帮别的男人抚养孩子。我做过一圈调查了。我把线索归纳到一块儿，现在我算运气的，要不然的话，那别的男人的孩子，轮到我来抚抚养。你站住！你站住！你这干什么？干什么？你说的什么？我听不懂。你把话给我说明白点。我还说你爸妈脸上那丢光了，我。丢人我不怕，我丢脸也要丢个明白。